Петр Ильич Чайковский явился реформатором балетной музыки. Он создал балетный театр, в котором музыке принадлежало первенство. Балетное творчество Чайковского – это самостоятельное явление в истории мировой культуры, особый художественный мир, процесс постижения которого вряд ли когда-нибудь будет исчерпан. Спящая красавица, щелкунчик, лебединое озеро. Эти три балета были созданы Чайковским в разные периоды жизни. Они не похожи друг на друга, но вместе с тем близки в главном. В самом подходе к жанру танцевально-сценической музыки, связующей их в единую трилогию. Теме ожидания, поиска счастья, в победе добра, над силами зла. В письме своему ученику, композитору Сергею Таниеву, Чайковский назвал балет симфонией. Буквально в одной фразе утвердив совершенно новое понимание танцевальной музыки. «Балет – та же симфония», – писал композитор, пророчески угадывая будущее всего балетного театра. балетной музыки Чайковский обратился не случайно. «Я давно хотел попробовать себя в этом роде музыки», писал он римскому Корсакову в период создания «Лебединого озера».
Это давнее желание, возможно, зародилось у композитора еще в Петербурге, в городе, где он учился и где прошла его юность. Там он впервые познакомился с балетом, частенько посещал знаменитый Мариинский театр. Друзья композитора свидетельствовали, что он недурно разбирался в танцевальной технике, а из балетов предпочитал балеты сказочные, фантастические, с полетами, чудесами и волшебными превращениями. Наиболее любимым его спектаклем был в ту пору «Наяда и рыбак» Пуни, типичное романтическое произведение, героиней которого была Наяда или Ундина, дух воды. Отголоски этого балета мы сегодня явственно различаем в «Лебедином озере», первом балетном сочинении Чайковского. В Москву Петр Ильич Чайковский приехал в конце 60-х годов XIX века. По приглашению Николая Григорьевича Рубинштейна работать в Московской консерватории. В Москве в то время не было столь блестящей балетной трупы, как в Петербурге. Но и здесь Чайковский посещает балетные спектакли и даже заводит, если не дружбу, то знакомство с рядом тесно связанных с балетом Большого театра людей. В частности, в число хороших знакомых Чайковского входил в эти годы и Василий Гельцер, артист балетной труппы, один из предполагаемых авторов либретто «Лебединого озера». А среди самых близких друзей был Константин Шиловский, будущий либретист оперы Евгений Онегин, пасынок литератора Владимира Бегичева, второго предполагаемого сценариста «Лебединого озера». В имении Бегичевых Шиловских подмосковной деревне Глебова Чайковский и заканчивал «Лебединое озеро». Балет, музыка которого таит в себе очарование среднерусской природы с ее особой атмосферой и лигического характера лирики, с ее чистой, овеянной мудрым покоем, красотой. История возникновения замысла Лебединого озера нам практически неизвестна. В мае 1875 года Чайковскому был заказан балет. Композитор заказ принял, потребовав лишь 
обязательно фантастического сюжета. К лету того же года такой сюжет уже был в распоряжении композитора. Сюжет волшебный, очевидно перекликающийся с виденными ранее романтическими балетами, а также с любимейшей композитором сказкой повестью Ундиной. Сравнительно незадолго до сочинения «Лебединого озера» Чайковским была написана опера «Ундина», но композитор уничтожил партитуру, а часть музыки использовал в балете. Thank you. 
знаменитая Адажо Адетты и Зигфрида во второй картине. Это вокальный дуэт героев из оперы Ундины. Чайковский, вероятно, не случайно включил эту музыку в балет. Своим проникновенным лиризмом она отвечала поэтическому строю действия, раскрывая тему столь близкую, столь понятную композитору, тему тоски по идеалу и предчувствия любви, тему идиллической отрешенности от суеты жизни, романтического бегства в мир чистых грез, в мир природы.
Возобновляя балет после смерти композитора, хореограф Мариус Петипа и дирижер Рикардо Дриго ряд музыкальных эпизодов купировали, добавив при этом музыку из других сочинений Чайковского. Кроме того, они и композиционно перестроили партитуру. Так в финальной партитуре было в другом акте знаменитое ПДД Адилии и Зигфрида, великолепно поставленное Петипа. В полном соответствии сюжетным смыслом сцены соблазнения, искушения принца, борьба сил коварства и зла за его душу.
Лебединое озеро сочинялось Чайковским в конце его так называемого московского периода жизни и творчества, периода, принесшего и первые успехи, и первые разочарования, периода, пронизанного как бы общей романтической темой поиска идеальной возлюбленной. Обращаясь к новому для себя роду музыки, Чайковский развивал в нем свои излюбленные мотивы, создавая тем самым самостоятельное симфоническое произведение, лирико-философскую поэму в жанре танцевальной музыки. В отличие от «Лебединого озера» московского балета, «Спящую красавицу» можно назвать балетом петербургским хотя большую часть партитуры Чайковский сочинил под Москвой. Но «Спящая красавица» создавалась для Мариинского театра, для столичного зрителя, в содружестве с петербургским хореографом Мариусом Петипа. Работа над «Спящей красавицей» была лишена случайностей. Петипа составил подробный хореографический план действия, и неоднократно встречался с Чайковским, помогая ему, когда это было нужно, по части чисто специальных, профессиональных вопросов. Петипа гордился союзом с Чайковским, сознавая, что балет на музыку крупнейшего композитора России способен увенчать всю его многолетнюю карьеру хореографа. Идея сюжета принадлежала тогдашнему директору императорских театров Ивану Всеволожскому, который и написал литературные либретты. Сюжет пришелся по душе композитору, который в процессе сочинения музыки неоднократно писал друзьям, что самый сюжет столь благодарен для музыки, что он предчувствует блестящую будущность своего нового творения, которое, замечал Чайковский, может стать одним из лучших его созданий. Партитура «Спящей красавицы» 
отмечена редкой цельностью и подлинно симфоническим развитием центральной коллизии, столкновение добрых и злых сил природы. Балет рождался из впечатлений от Петербурга, впитывая в себя его атмосферу, его настроение и на свой лад притворяя в музыкальных образах его эстетику и его стиль. Принцесса Аврора, принцесса Заря, обобщенный образ, отражающий разные этапы человеческой жизни, раскрывающий процесс становления духовного мира. Но вместе с тем, создавая обобщенный образ, рисуя обобщенную судьбу, Чайковский оказывался тонким психологом, 
передавая в музыке все богатство эмоциональных переживаний, что рождаются в человеческой душе. Чайковский своеобразно построил балет. У каждого из четырех действий своя музыкальная кульминация, свой центр. Большое адажо – определяющий этап в развитии образа принцессы Авроры.
никогда прежде балетный театр не знал столь сложного музыкального произведения, воплощение которого требовало необычайно сложных, в свою очередь, форм танца.
молодости Чайковский сам любил, как вспоминали современники, танцевать на балах и маскарадах. И не случайно танцевальное начало вообще было свойственно его музыке. Даже в симфониях он не отказывался от танцевальных ритмов и форм. В высоком смысле слова «балетное начало» пронизывало все творчество Чайковского, за что его иные коллеги корили, но он их увещеванием не внимал, считая, что сама форма танца демократичнее по своей сути, помогает композитору обрести доверие у широкого круга слушателей. Последний балет Чайковского «Щелкунчик» рождался в сложное для композитора время. Уходили из жизни дорогие ему люди, рвались дружеские связи. Композитор был полон творческих сил, находился на вершине славы, но неуловимая тень смерти, казалось, уже преследовала его. Сказку Гофмана «Щелкунчик» Чайковский прочитал за несколько лет до написания балета. Сказка тогда ему очень понравилась, но мысль о переложении ее на музыку не возникла. «Щелкунчик» — одно из последних сочинений композитора, появившееся между такими его шедеврами, как «Пиковая дама» и «Шестая патетическая симфония». Воспоминаниями о детстве пронизана вся музыка Щелкунчика. Это было словно возвращение в золотую его пору, в мир счастливый и безмятежный, не знавший еще тревог, сомнений и страданий. Чайковский всю жизнь хранил в себе воспоминания о Водкинске, где прошло его детство, о семье, в которой царили покой и дружба. Щелкунчик рождался из детских впечатлений композитора. Но вместе с тем, не ограничиваясь ими, отражал его мысли о быстро текущей жизни, в буднях которой важно не упустить чувство прекрасного и веру в идеал, что определяют, собственно, подлинно нравственное отношение человека к миру. Печаль, составляющая основной колорит музыки Щелкунчика, коренилась в душевной угнетенности Чайковского. Сквозь благодушную атмосферу первого акта прорывается тревожная нота, и появление Дроссельмейра звучит загадочно и тревожно. Возникает мир тревожных чувств, неопределенного страха, вызванного непонятными шорохами, возней мышей. Спасая от зловещих полчищ мышиного короля, подаренную ей уродливую куклу, в борьбе за околдованную, заключенную в оболочку куклы живую человеческую душу, во внутреннем мире героини совершается перелом. Кукла превращалась в принца, и эта метаморфоза образно опережала чудесное превращение, не ведущее о сложностях жизни девочки, в умудренного первым опытом душевных страданий человека, открывающего в себе и дар самопожертвования, и способность любить, открывающего в себе веру в торжество добрых сил над силами мрака.
музыка «Щелкунчик» сразу завоевала признание. Она открывала совершенно новые формы действенного танца, прокладывая путь в будущее к балетным партитурам Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича. Щелкунчик по праву может считаться балетом, который стоит у истоков балетного театра нашего времени, театра, созданного гением Чайковского.
Чайковский создал свой балетный театр. Тот театр, о котором мы знаем и очень много, и очень мало. Тот театр, что еще полон загадок и не спешит раскрыть нам всех своих тайн. Тот театр, в освоении которого нами накоплен огромный опыт, но который еще подарит нам немало великолепных открытий.